தமிழ் டாக் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என் பேர் சி கே குமார் அவில் கோஃபவுண்டர் ஆஃப் நேச்சுரல்ஸ் செலவன் செயினு நத்திங் கிரேட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் கேன் பி மேட் வித்தவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா பணம் வேணும் பணமை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆந்திரப்ரனரால் தான் பணம் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து அந்த தொழில் முனைவோர்கள் அந்த ஆந்திரப்ரனர்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியமானவர்களாக வந்து நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து சினிமாவில் வந்து நடிக்கிற ஹீரோஸையும் ஹீரோயின்ஸையும் வந்து நடிக்கிற அவங்கள வந்து ஹீரோஸ் அண்டு ஹீரோயின்ஸு ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு என்டர்டெய்னர்ஸ் நம்ம சினிமா நடிகர்கள் நடிகைகள் அவங்களோட வேலை வந்து நம்மளுடைய வந்து பொழுதுபோக்குக்கு நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் அவங்கள என்றைக்கி நம்ம ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸுன்னு சொல்கிறோமோ அன்றைக்கே நம்ம வந்து அவங்கள வந்து குளோரிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு வந்து இந்தியாவுக்கோ உலகத்துக்கோ இன்றைக்கி தேவை வந்து தொழில் முனைவோர்கள் தான் தேவை ஏன்னா இன்றைக்கி உலகத்துக்கு தேவை வந்து நிறையா வந்து ஜாப் க்ரியேட்டர்ஸ் அப்துல் கலாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் இந்தியா டசன்ட் ரிக்வயர் ஜாப் சீக்கர்ஸ் இந்தியா ரிக்வயர்ஸ் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் அந்த மாதிரி யாரால் நிறையா வந்து வேலை வாய்ப்பை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதுலேயும் குவாலிட்டி வேலை வாய்ப்பு க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி வேலை வாய்ப்பு க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ஆந்திரப்ரனர்ஷிப் இந்த ஆந்திரப்ரனர்ஷிப் இஸ் யுவர் எபிலிட்டி டு ட்ரீம் to win to lose to fall down and to get up and win again and again adu da and entrepreneurial spirit and the entrepreneur spirit da vandu ungalku vandu pudumayana oru kandupidupa kandupidikiradha irukalam oru business model la maathradha irukalam illana oru vishayatha inna more efficient ah pandradha irukalam indha maadhiriya pandra and the paadhaiyila vandu nariya vandu job create pannuvaanga adanalada vandu entrepreneur vandu na romba special ah solluven that is why i call entrepreneur as New Age Freedom Fighters who will pull India from the shackles of poverty. Entrepreneurs are the New Age Freedom Fighters who will pull India from the shackles of poverty. If you want to succeed in the world, you will have to study PhD. I am saying that PhD is not an um, academic PhD. I am saying that it is a life PhD. P stands for passion, H stands for hunger and D stands for discipline. Passion. எது பண்ணாலும் அதை வந்து ஒரு பேஷனட்டாக பண்ணும் அதாவது வந்து ஒரு உங்களுடைய முழு மனதோடு நீங்கள் ஒரு வேலையை வந்து ஃபுல்லாக இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அதுக்கு மிகப்பெரிய வந்து பவர் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அதாவது இன்வால்மெண்ட் மேக்ஸ் யூ இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது அதை எப்படி நீங்கள் வந்து செய்கிறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம் இஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் டு பி கால்ட் அ ஸ்ட்ரீட் ஸ்வீப்பர் ஹீ ஆர் ஷீ ஷுட் ஸ்வீப் த ஸ்ட்ரீட் ஸோ வெல் ஆஸ் இஃப் மைக்கல் ஆஞ்சலோ ஹேஸ் பெயிண்டட் or beethoven has composed music or shakespeare has written poetry everybody walking the road should stop and say here lives a great street sweeper rather ninga street sweeper vela seiringala paravalla andha velaiya ninga mulu involvement oda senji ninga world's best street sweeper aavanum andha maadhiri ninga vela senjinga na ninga ninga andha adhu dhaan vandha andha passion adanal dhaan ninga andha vandha startup company la laam paathinga na adoda alage vandha andha speed and passion dhaan அதே அந்த ஃபவுண்டரும் அந்த கோ ஃபவுண்டரும் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட்டும் அவங்களே வந்து எல்லா வேலையும் செய்வாங்க முதல்ல ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ஆஃபீஸ் பாய் வேலை செய்வாங்க அவங்களே சேல்ஸ் வேலை செய்வாங்க மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்வாங்க ஃபைனான்ஸ் வேலை இது இது டிவிஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லா வேலையும் அவங்களே செய்யும்போது அதுக்கு அவங்க வந்து நிறைய பவர் ஏற்றுவாங்க அந்த பேஷனை பார்த்து தான் அம்மா அவங்களுக்கு மற்ற டீம் நம் மெம்பர் வந்து சேருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த பேஷன் நீங்கள் கொண்டு வரீங்க டேபிளுக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டராக இருக்கும் பிட்வீன் த வின்னர் அண்ட் தி லூசர் இந்த பேஷன்னு சொல்லும்போது நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு நான் ஆட்டோ அண்ணாதுரையை பற்றி நான் பேசி ஆகணும் எனக்கு வந்து சென்னையில் கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு யாரும் நண்பர்கள் கிடையாது எனக்கு அந்த ஆட்டோ அண்ணாதுரை மட்டும் எனக்கு வந்து நண்பர் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அவ்வளோ பேஷனேட் அபவுட் ஆட்டோ டிரைவிங் அவருடைய ஆட்டோவில் ஏறினீங்கன்னா அதித்தி தேவோ பவா அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா கெஸ்ட் இஸ் காடு அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் உள்ளே போய் உக்காந்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பாட் ஒரு க்ளீனான ஆட்டோ ஸ்பாட்லஸ்ட்லி க்ளீனாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் பேப்பர் இருக்கும் இங்கிலீஷ் பேப்பர் இருக்கும் தமிழ் மேகசின் இருக்கும் இங்கிலீஷ் மேகசின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் இருக்கும் கோல்டு வாட்டர் இருக்கும் ஜூஸ் இருக்கும் காஃபி இருக்கும் டீ இருக்கும் அப்புறம் வந்து டெலிவிஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைல் சார்ஜர் இருக்கும் ஒய்ஃபை ஸ்டேஷன் இருக்கும் மழை பெஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடை கொடுத்து அனுப்புவார் அடுத்த முறை நீங்கள் வரும்போது ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆட்டோவில் வந்து ஆட்டோ அண்ணாதரை ஜேர்னியில் ஆட்டோவில் நீங்கள் உட்காந்து போனீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோவில் போகிற ஃபீலிங்கே இருக்காது ஏதோ ஒரு பெரிய நீங்கள் வந்து ஒரு ம
அந்த விதை பார்த்துட்டு வந்து என்டிடிவி வந்து அவரை பற்றி ஒரு ஆர்டிகல் ஒன்று ரெடி பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு கேப்சூல் ஒன்று போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டார் இன்றைக்கி வந்து அவர் ரிலையன்ஸுக்கு அவர் வந்து ஒரு ட்ரெயினர் நேச்சுரல்ஸுக்கு வந்து அவர் ஒரு ட்ரெயினர் அவர் வந்து ஒரு டெட் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் ஏன் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த இன்வால்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து இவர் ஒன் மோர் ஆட்டோ டிரைவர் கிடையாது நிறைய பேர் ஆட்டோ ஓட்டிட்ருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி ஆட்டோ அண்ணாதுறைன்றது பிராண்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிற எந்த வேலை செஞ்சானுக்கு செய்கிறீங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது அந்த வேலையில் நீங்கள் பேஷனை கொண்டு வந்து அதில் நீங்கள் பில்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பேஷன் வில் லீடு டு ஹங்கர் நிறைய பேர் வந்து பேஷனேட்டாக நான் இது செய்ய போகிறேன் அது செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயத்தை ஆரம்பிப்பாங்க ஆரம்பித்த உடனே வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரகுளோ ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டோ ஒரு ஃபெயிலியரோ வந்த உடனே ஐயோ இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ நமக்கு சரி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வேறு வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பேஷன் வந்து அந்த ஹங்கர் உங்களுக்கு இந்த பசி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த பேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சஸ்டெயின் ஆகும் அந்த பசி ரொம்ப முக்கியம் அந்த பசின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அந்த சாக்ரட்டிஸ் அந்த கிரீக் ஃபிலாசஃபர்கிட்ட வந்து நடந்த ஒரு அனக்டோட நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் அது ஒருத்தவர் ஒரு பையன் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அவர் தான் வந்து உலகத்திலே ரொம்ப நாலேஜபிள் பர்சனாக அப்போ வந்து இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் பேர் உண்டான் அவன் அந்த பையன் அவர்கிட்ட வந்து ஹே சாக்ரட்டிஸ் ஐ வாஸ் டோல்ட் யூ ஆர் தி மோஸ்ட் நாலேஜபிள் பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்டு கீ மீ சம் நாலேஜ் அப்படின்னு நானா உடனே சாக்ரட்டிஸுக்கு பயங்கர கடுப்பாகிடுச்சா என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் நான் நான் நாலேஜ் வேணும் அப்படின்னு நானா உடனே வந்து அவர் வந்து அந்த பையனை வந்து கையை பிடிச்சி தர தரன்னு இழுத்துன்னு இந்த தெரு கார்னரில் வந்து ஒரு சின்ன வந்து குட்டை இருந்ததான் அங்கே வந்து கூட்டுன்னு போயிட்டு அவனோட தலைமுடியை பிடிச்சி உள்ளே முக்கி இரு இருபது செகண்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தாரான் இப்போ வந்து என்ன வேணும்னு கேட்டாரான் நான் நான் நாலேஜ் வேணும்னு நானேன் திரும்ப முக்கினாரான் முக்கி இந்த முறை முப்பது நிம் செகண்டு வச்சுருந்தாரான் முப்பது செகண்டு வச்சுட்டு இப்போ வெளியே எடுத்தாரான் வெளியே எடுத்தவுடனே ஏர் ஏர் ஏர்னு கற்றுனானான் அப்போ சொன்னாரான் சாக்ரட்டிஸு இஃப் யுவர் கொஸ்ட் ஃபார் நாலேஜ் இஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் யூ வாண்ட் ஏர் நவ் நாலேஜ் வில் கம் சர்ச்சிங் ஃபார் யூ அப்படின்னாரான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பசி அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் சாதிக்க முடியும் இன்றைக்கி இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த சிட்டியில் இருக்கிற பசங்களுக்கும் இந்த வந்து ரூரல் சில்ட்ரனுக்கும் பார்த்து இப்போ வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன ஊர்லேருந்து வர பசங்க டியர் டூ டியர் த்ரீ அங்கேருந்து வர பசங்களுக்கு தான் பசி ஜாஸ்தி அதனால தான் வந்து எந்த காலேஜில் சேர்ந்தாலும் அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பையனை படிக்க வைக்கணுன்றதுக்காக அந்த இதை எதாவது ஒன்று வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் அப்படின்ற அந்த வெறியோடு இருப்பானுங்க இந்த சென்னையிலையும் இந்த பெங்களூர்லேயே இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து எப்போ வந்து நம்ம மாலுக்கு போகலாம் எப்போ வந்து சினிமா பார்க்குறதுக்கு வந்து ஐநாக்ஸுக்கும் பிவிஆருக்கும் போகலாம் எப்போ வந்து நம்ம வந்து பப்புக்கு போகலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கேளிக்கை விஷயங்களில் தான் இவங்க அதிக க கவனம் செலுத்துவாங்க அதனால தான் வாழ்க்கையில் ஷைன் பண்ணுறவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன ஊர்லேருந்து வந்த கிராமத்துலேருந்து அந்த பசியோடு ஒர்க்கவங்க தான் வாழ்க்கை வந்து மிகப்பெரிய சாதனை பெற முடியும் அந்த பசின்னு சொல்லும் போது நான் வந்து அந்த இந்தியா கிரேட்டஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயர் சச்சின் டெண்டுல்கரை பற்றி பேசி ஆகணும் அவர் எப்பயுமே ஏன் அவ்வளோ அந்த உயரத்துக்கு அவர் வந்தார் இன்னைக்கு வந்து ஒன் டேவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபைவ் டேவாக இருக்கலாம் எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் கிரிக்கெட்லேயும் அவர் அந்தளவுக்கு பண்ணிருந்து நம்ம முடிஞ்சதுன்னா அவருக்கு வந்து பசி ஜாஸ்தி டெய்லி வந்து கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து நெட் ப்ராக்டிஸ் டெய்லி நெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாராம் அந்த டெய்லி காலையில் போயிட்டு முந்நூறு பால் விளாடுவாராம் அந்த முந்நூறு பால் அவரோட அப்ஜெக்டிவ் என்னான்னா அன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ரோக் அவர் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுதான் அவரோட அப்ஜெக்டிவ் அந்த காலையில் முந்நூறு பாலில் அவரால் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியலனா திரும்ப சாயங்காலம் வந்து இன்னொரு முந்நூறு பால் விளையாடி அவர் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாராம் அவருடைய டே நெவர் என்டட் வித்தவுட் இன் இம்ப்ரூவிங் ஒன் ஸ்ட்ரோக் எவ்ரி டே அதனால தான் அவரால் அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகுது அந்த பசி இருந்தால் தான் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு ரீச் ஆகணும் அந்த வந்து பசி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேஷன் வந்து வில் கெட் ஸ்டார்டட் பசி வில் கெட் யூ சார் சஸ்டெயின் பண்ணும் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணும் ஜேர்னி ஆனால் முக்கியமான இது வந்து அந்த டி அந்த டிசிப்ளின் தான் உங்களை வந்து அதை அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் நமக்கு டிசிப்ளின் சொன்னவொடனே நம்ம பேர் இந்த வேர்டு சொன்னவொடனே நமக்கு பிடிக்காது ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா அவங்க அம்மா டீச்சர்களும் நம்மளை வந்து டார்ச்சர் பண்ணி டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் சொல்லி நம்மளை உயிர் எடுத்துருவாங்க அ
அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து கவின் கேர் என்ற கம்பெனியை கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள கம்பெனியை வந்து அவர் ஹெட் பண்ணுறாரு ஒன் ஆஃப் தி ரோல் மாடல் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆந்திரப்பிரனருக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் மாடல் அப்படின்ற லெவலுக்கு அவர் ரீச் ஆகிருக்கிறாருனா அது வந்து அவருடைய உழைப்பு அந்த இதெல்லாம் காரணம் டிசிப்ளின் தான் காரணம் ஆனால் அவர் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அவர் வந்து கடலூரில் வந்து சென்ட் ஜோசப்ஸில் வந்து ஹீ இஸ் நாட் அமங் தி டாப் ஃபைவ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் அமங் தி டப் பாட்டம் ஃபைவ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் காலேஜில் படித்தார் அங்கேயும் அவர் டாப் ஃபைவ் கிடையாது அங்கேயும் பாட்டம் ஃபைவ் தான் அவரை ஸ்கூல்லேயும் காலேஜ்லேயும் நோ படி நியூ ஹிம் பை நேம் ஆர் அபவுட் ஹிஸ் ஃபேஸ் இது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து டிசிப்ளின்ற அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே கட்டமைச்சார் பர்சனல் டிசிப்ளின் ப்ரொஃபஷனல் டிசிப்ளின் டைம் டிசிப்ளின் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் டிசிப்ளின் இதுக்கு மேலே மற்ற டிசிப்ளின் மற்ற ஸ்கில்ல அவர் வந்து கட்டமைச்சார் அவர் அவங்கள வந்து பத்து மணிக்கு மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ரெடியாக இருப்பார் இஸ் வேர்ட் இஸ் அ கமிட்மெண்ட் அந்த டிசிப்ளின் இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி அவரால் வந்து அந்த மீ அதுக்கு மேலே வந்து சேல்ஸ் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் டீம் பில்டிங் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் வேறு நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்லாக இருக்கலாம் மற்ற ஸ்கில் எல்லாம் போட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆந்திரப்பிரனருக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு ரோல் மாடலாக திகழ்கிறார்னா அந்த டிசிப்ளின் அவர் போட்டு அது மேலே கட்டமைச்சனால தான் இந்த அளவுக்கு அவரால் வேலை மேலே வந்து முடி முடிஞ்சது அதனால் வாழ்க்கையில் சாதிக்க நினைக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து அந்த பிஹெச்டி படிக்கணும் P ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பேஷன் H ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹங்கர் அண்ட் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இடத்துல நீங்கள் சேருவீங்க அப்படின்றது எனக்கு நிச்சயமாக என்ன நம்பிக்கை உண்டு வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திக்கிறது